Chúng tôi bác sĩ Vũ Bàn xin kính chào toàn thể quý vị khán thính giả của đài truyền hình Ven TV 55.2 Cuộc hội thoại đặc biệt ngày hôm nay nằm trong chương trình Sức khỏe là vàng Chúng tôi rất hân hạnh được đón tiếp một vị giáo sư của một trường của một nhà thương rất nổi tiếng Texas Heart Institute đó là bác sĩ Plana Dr. Plana, please welcome to our studio today Can you say uh, hello to your audience? I want to start by saying uh, chin chao oui oui. Oh. Hello, it's such a pleasure to be over here with you guys and thank you so much uh, Dr. Wu uh, for giving me the opportunity of being here with you. You're welcome. Uh, thưa quý vị, uh, chúng ta rất là um, sung sướng mà chúng ta rất là hên được sống trong một thành phố Houston trong đó có trường uh, đại học uh, y khoa cũng như là một uh, cơ sở về y khoa rất nổi tiếng về tim đó là Texas Heart Institute mà ông bác sĩ Plana hiện giờ đang uh, làm việc tại đó. Uh, Dr. Plana, can you say something to our audience about uh, about yourself? So my name is uh, Juan Carlos Plana. I am the chief of uh, clinical operations for the section of cardiology at Baylor College of Medicine. Um, I have the pleasure of working at Texas Heart um, Institute. And I would like to uh, share with you some thoughts about the importance of um, uh, heart disease uh, for the Vietnamese community. Vâng, thưa vị, ông bác sĩ Plana, ông ấy là giáo sư của một uh, nhà thương rất nổi tiếng là Texas Heart Institute. Và ông muốn nói với uh, quý vị đồng hương về sự quan trọng của những bệnh tim. Uh, thank you, thank you, Dr. Plana. Uh, can you tell us about your background? So I had the opportunity of training uh, in internal medicine at Baylor College of Medicine. Then I stayed one year as a chief medical resident. I then completed three years of uh, training in clinical cardiology at Baylor College of Medicine. Then I stayed one year for extra training in advanced cardiac imaging. After that, I was uh, recruited to be the head of cardiac imaging at the world-renowned uh, MD Anderson Cancer Center. And then after that, I was uh, recruited to the section of uh, imaging at the Cleveland Clinic in Cleveland, Ohio. I was asked uh, and recruited back in September of last year to run the clinical operation in the section of cardiology at Baylor College of Medicine at Texas Heart Institute. Uh, uh, vâng, uh, thank you, Dr. Plana. Thưa quý vị, Dr. Plana có một trong nghề nghiệp rất là uh, quan trọng vì ông ta đã được học ở hai cái nơi rất là nổi tiếng về bệnh tim thứ nhất tại Texas, uh, Texas Heart Institute và sau đó ông ta uh, được huấn luyện thêm ở nhà thương Cleveland. Thưa quý vị, hai đấy là hai nơi mà rất nổi tiếng về bệnh tim cũng như là về giải phẫu về tim. Uh, Dr. Plana, so you well qualified to talk about uh, cardiology. Thank you, sir. Okay, uh, can you tell us? What do you know about the Asian American, about the prevalence, and about the importance of uh, cardiovascular care among the Vietnamese in particularly, and also Asian American? So, uh, as I was uh, mentioning to you, right now, uh, Asian Americans, in particular Vietnamese, represents the fastest uh, growing uh, population over here in the United States. As a result of that, this is a big priority to institutions like the National Institute of Health. Uh, in the last uh, three years, there was um, this task force uh, between the National Heart, uh, Lung, and Blood Institute and the Asian Pacific Islander American Health Forum to try to understand better the health of the Vietnamese population. Interestingly enough, the study was done over here in Houston. And the conclusion of the study is that heart disease is the number one killer for Vietnamese in the United States. Thank you, Dr. Plana. Uh, thưa bác sĩ Plana, uh, có nói rằng uh, năm 1212 thì có một uh, nhóm người đã làm một sự nghiên cứu về uh, cộng đồng Việt Nam và người ta kết luận rằng cái bệnh tim là nó giết người nhiều nhất trong đồng bào Việt Nam tại Houston. Vì thế ông ta muốn nói chuyện ngày hôm nay về vấn đề bệnh tim. Uh, Dr. Plana, uh, what are the recommendation of the task force on heart disease among Vietnamese? 
So one of the interesting uh, findings of the, of the study and of the task force is that the perception of the Vietnamese population is that bad health is something that is the result of destiny. Mm -hmm. So giving you the impression that uh, it's your fate and that there's nothing that you can do about that. And I really would like to take advantage of this opportunity to tell the Vietnamese population that your health is in your hands. You can actually modify it. And I would like to spend some time uh, talking with Dr. Bu as to the importance of prevention. Because the idea right now with the knowledge that we have about heart disease is that there are ways to prevent you from getting it. Vâng, thưa quý vị, bác sĩ Plana nói rằng là có một số người An Đông và trong đó người Việt Nam cho rằng cái sự sức khỏe mình đó là uh, cho là cho trời cho mà theo theo bác sĩ Plana nói rằng uh, chúng ta có thể kiểm soát được chúng ta có thể uh, ảnh hưởng được cái sức khỏe của chúng ta chứ không phải là chúng ta cho đó là một cái chuyện mà trời sinh ra như thế nào thì chúng ta uh, có sức khỏe như vậy và những điều đó là chúng ta có thể đề phòng được đó là cái điều mà ông bác sĩ Plana muốn khuyên bảo uh, 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 Dr. Plana, what are, what are the uh, big sins? Heart disease is um, the first killer for Vietnamese. What are the first priority for well-being? I think that the, the, the most important thing is to recognize, first of all, what are the risk factors for heart disease. The risk factors that the Vietnamese population need to be aware of is number one, hypertension, number two, diabetes, number three, hyperlipidemia, and number four, obesity. Uh, Thưa quý vị thì bác sĩ Plana nói rằng trước hết chúng ta phải hiểu là những cái nguyên do uh, nó xây nó nó sinh ra bệnh tim. Thứ nhất là cao áp huyết hypertension. Thứ nhì là bệnh uh, tiểu đường diabetes. Thứ ba là nhiều cholesterol ở trong máu. Nếu mà chúng ta có trọng lượng cao, chúng ta mập thì đó cũng là một cái yếu tố nó có thể dẫn chúng ta tới cái bệnh đau tim. So I think that probably we need to spend few minutes talking about uh, each of them. So what is important to realize about uh, hypertension is that hypertension has consequences. One of the things that this task for realize is that the Vietnamese population over here in Houston was not quite aware of the relationship between high blood pressure and heart attacks, high blood pressure and strokes, high blood pressure and kidney disease. There is a very clear correlation between you having a high blood pressure and a very high risk of you having a heart attack or a stroke. Uh, Dr. Plana có nói rằng uh, chúng ta phải uh, quan tâm rằng uh, cái bệnh tim uh, nó rất liên quan tới vấn đề cao áp huyết vì cao áp huyết có thể mang tới vấn đề stroke what is the second factor the seven is diabetes diabetes so diabetes and maybe we can talk about diabetes and and also obesity kind of uh, all together so what happens is that as we accumulate um, fat and especially it's the fat that we accumulate over here in our belly uh, our bodies uh, develop resistance to insulin so the insulin that is produced in the pancreas stops working uh, it uh, is unable to get the blood sugar inside our system so then the blood sugar goes up um, and then it has a lot of consequences diabetes has uh, consequences in the big vessels in in our body, um, vessels like the brain and the heart as well. So it is very important that we do everything in our capacity to keep an, an adequate weight. And then as a result of that, when we talk a little bit about prevention, we want to talk about eating healthy and doing exercise. Vâng, thưa quý vị, bác sĩ Plana có nói rằng yếu tố thứ hai là vấn đề bệnh tiểu đường. Bệnh tiểu đường thì liên quan đến vấn đề um, mập phì. Thưa quý vị, hai cái vấn đề nó, nó liên quan đến nhau và nó có thể đưa tới những cái bệnh tim. 
Well, that is very these two major factors of uh, the heart, heart disease, right? Correct. À, thưa quý vị, cái vấn đề cao của là cholesterol này trong máu cũng là vấn đề rất quan trọng để chúng ta có thể đề phòng được cái bệnh um, đau tim. Uh, yeah, I talk about the cholesterol and that is the major factor, the risk factor. Correct. So cholesterol actually comes from two places. Uh, there is cholesterol that is produced inside your body by your liver and the cholesterol that you uh, take on your diet. When you have high levels of cholesterol in your bloodstream, this cholesterol actually gets accumulated inside the vessels. And as a result of that, it develops what we call atherosclerosis. These are areas of blockages, and these blockages can occur either in your heart or in your brain, and this is what can lead to the development of um, a stroke or a heart attack. Well, À, thưa quý vị, cái vấn đề mà cao cholesterol ở trong uh, trong chúng ta đến từ hai vấn đề. Thứ nhất là uh, nó sản xuất ở trong người chúng ta và thứ hai là cholesterol do những thực phẩm chúng ta ăn mà chúng ta có hai cholesterol mang tới bệnh đau tim và đồng thời có làm cho chúng ta cái mạch máu nó co lại và của chúng ta có thể bị stroke. That is a major factor. And uh, after that, what your recommendation to the... Uh, to the audience, to the Vietnamese in particularly? So I think that what will be important is, first of all, we need to eat uh, healthy. I think what is important, and, and you were mentioning to me that there are some components in the Vietnamese diet that can be pretty salty. Yes. So we have to be very careful because if we have diets that are very high in salt, they are going to raise our blood pressure. So we need to be mindful as to what are the ingredients in the Vietnamese diet that are very salty and that can end up leading to hypertension. It is very important that you, when you go and you see a doctor, you ask the doctor, you know, what is my blood pressure so that you can be aware and that you can participate in your own care. Thank you, Dr. Plana. Ông bác sĩ Plana có nói rằng trong cái thực phẩm của người Á Châu và đặc biệt là người Việt Nam thì chúng ta Uh, có một cái lượng muối nó hơi nhiều có một cái sản phẩm chúng ta gọi là nước mắm nếu mà chúng ta dùng nhiều muối hay là dùng nhiều nước mắm thì nó có thể làm cao áp huyết của chúng ta và nó sẽ đưa tới cái bệnh uh, uh, cao áp huyết và đồng thời bệnh đau tim Yes, what about next? Besides the diet, what else do you recommend? Exercise. Mm. I think that the other uh, thing that we end up learning from this task force is that the Vietnamese population thought that exercise was more for vanity. Mm. And I think that that is something that we need to correct. It is, it is very important that we uh, stay healthy and exercise needs to be a part of that. I think the recommendation that we give our patients is that they should exercise, um, exercise like running or jogging at least uh, 30 minutes uh, three times weekly. Mm. Dr. Plan, ông có nói rằng uh, chúng ta không có quan, không quan tâm hay là chúng ta để ý đến vấn đề tập thể dục. Uh, chúng ta phải tập thể dục um, ít nhất là 3 lần trong tuần, mỗi lần là 30 phút. Uh, thì chúng ta có thể làm giảm thiểu được cái chuyện mà uh, cao áp huyết. Uh, yeah, so exercise is very important, but it must be on our habits. Và chúng ta làm sao mà chúng ta có một cái thói quen là chúng ta tập thể thao hơn là chúng ta uh, thỉnh thoảng chúng ta tập thể thao. Uh, if exercise comes from a habit, it's easier for people to take care of that. I think that you have mentioned something that is, is quite important. Sometimes in my office, I see patients that are coming and asking me, you know, give me a recommendation for a diet or give me a prescription for exercise. I think that what is important is that this should not be done for a, a small period of time. This should be really more like lifestyle modifications where you incorporate these type of things. You make them part of your life and you don't do a diet for a short period of time, but you really modify your lifestyle so that you start doing the same things over and over for the rest of your life. Vâng, what you say very important. Thưa quý vị, ông bác sĩ Plana nói rằng uh, chúng ta làm sao mà phải đưa cái, cái gọi là cái lifestyle, tức là cách sống của chúng ta vào cái đời sống của chúng ta, tức là chúng ta phải uh, tập thể dục thường xuyên chứ không phải là khi nào chúng ta thích thì chúng ta tập thể dục và chúng ta làm sao mà thể dục như thành một thói quen 
thì chúng ta có một cái đời sống tốt đẹp hơn. Vâng, thank you to the planner for your, your, your suggestion. Uh, what about you talking about diet and you talking about exercise, what next? I think that the third component for leading a, a healthy life is having good uh, sleep habits. Mm. It is very important. I mean, right now we live in a, in a crazy world with pretty crazy hours. But I think that one of the things that we need to realize is that our body is a machine and like every machine, you need to take care of it. So we need to rest. Uh, what we recommend is that you should sleep from six to eight hours every night. But it is very important that we make sure that this sleep is actually adequate and that you are getting comfort from it. There is a condition that is right now turning into an epidemic and this is obstructive sleep apnea. Mm. So you need to talk to your family members, you need to talk to your wife or to your husband and ask them if you are snoring, because snoring may be a symptom that you are having obstructive sleep apnea. What happens with obstructive sleep apnea is that you stop breathing in the middle of the night. The airway actually gets completely obliterated and then in this moment your brain is getting uh, no adequate oxygenation. Mm. So right now what we do is we try to identify that because this is associated with the risk of a stroke, it is associated with the risk of hypertension, irregular heartbeat like atrial fibrillation, and you need to be aware of this so that if you are snoring, we would love to see you at Baylor College of Medicine and do tests to make sure that you don't have obstructive sleep apnea. And if you do, we can actually successfully treat it. Thưa quý vị, Dr. Planam có nói về một cái điều thứ ba là chúng ta phải có đủ một cái giấc ngủ uh, tối thiểu là 6 giờ một, uh, một tối. Uh, thường thường chúng ta ngủ không có đủ đầy đủ. Đôi khi là vì chúng ta ngáy mà chúng ta ngưng thở uh, mà chúng ta không biết. So if you have a, a snoring, can we get help? Absolutely. Uh, so um, if you have a snoring, you need to be evaluated to see if you have obstructive sleep apnea or not. Uh, there are situations where uh, some type of surgeries may correct it, but if you are not eligible for these type of surgeries, what we do is we um, prescribe a machine. Uh, it's, um, it's called a CPAP or a BiPAP machine, and this machine will actually push um, air into your airway, keeping it open and making sure that your brain is getting adequate oxygenation throughout the night. Yeah. Uh, thưa quý vị, uh, cái vấn đề ngáy nó là vấn đề uh, quan trọng, là vì thường thường chúng ta không có uh, chú ý tới. Uh, khi chúng ta ngáy thì chúng ta sẽ ngưng thở, hoặc là chúng ta cái thở nó không có được đều hòa. À, khi nào chúng ta có bệnh đá thì chúng ta có thể đến những cái trung tâm y tế hoặc đến uh, trường uh, Bella College Medicine để người ta có thể thử nghiệm là cái, có thể chữa được cái bệnh ngáy. Đó là cái điều quan trọng để chúng ta có một giấc ngủ ít nhất là 6 tiếng mỗi đêm. Uh, thank you Dr. Plana. So we talk about uh, uh, diet, you talking about exercise, then we talk about uh, uh, good sleep, what else? I think the, the fourth and, and last um, um, important component of this recipe for good uh, cardiac health is actually uh, controlling your stress level. Um, again, as the world has become a more complicated place, we all are under enormous amount of stress. But it is important to realize that stress is a killer. Our bodies are not used to that. And we need to find ways to control it. And, I think that there are good practices that we can use, like going to the gym, but also spending time with our families, relaxing, having, time, having a good time, enjoying, taking some time for vacation. These kind of things are important things that you need to incorporate in, in your day-to-day -day life. Yeah, thank you, Dr. Plana. Thưa quý vị, ông bác sĩ Plana, ông có nói yếu tố thứ tư rất quan trọng là chúng ta phải giảm thiểu cái sự căng thẳng À, thường thường chúng ta không để ý là chúng ta à, căng thẳng vì thế chúng ta phải kiếm những cách nào để có giảm thiểu căng căng thẳng trong đời sống của chúng ta à, bằng cách là chúng ta có thể à, nghỉ ngơi với gia đình chúng ta có thể nghỉ, à, lâu lâu phải nghỉ để chúng ta làm một cái cuộc à, du lịch à, để chúng ta giảm thiểu I think we have to mention one more thing that we need to go to have a frequent visit to the doctor. 
is it important because people do not go to doctor often unless they are serious problem. I think that this is a very important concept and probably the most important uh, message that I would like to convey to my friends from the Vietnamese uh, population. And that is the fact that we don't want to see you when you are sick. We want to see you quite the contrary at a very early stage. What the way that we will envision is for all of you guys to come to Texas Heart Institute to see us, to make sure that your blood pressure is adequate, to make sure that you are not having diabetes, to make sure that we can coach us to your diet and your exercise, so that by doing so, you will never develop a heart disease, as opposed to see you when you have already experienced a stroke or a heart attack, and when your heart is weak, and it, when it's probably too late. Yes, it, it's, it's good advice. Thưa quý vị, ông bác sĩ Plana nói rằng chúng tôi là bác sĩ thì muốn muốn được gặp quý vị khi quý vị khỏe chứ không phải chúng tôi muốn gặp khi quý vị đau ốm à, đau thì mới đến gặp bác sĩ à, vì à, chúng tôi muốn theo dõi cái bệnh tình của quý vị để chúng ta có thể à, phòng ngừa được những cái bệnh chứ không phải là khi quý vị có bệnh rồi thì mới tới gặp chúng tôi. That is good advice. Uh, thank you. Uh, can you conclude our um, talk show today? Uh, can you summarize what you say to the audience so we can summarize what you're talking today? So what we talk is we talk about the importance of, first of all, recognizing the risk factors. So we talk about hypertension, diabetes, hyperlipidemia, obesity. We talk about the importance of making changes in our lifestyle. We need to eat healthy. We need to exercise, we need to sleep well, and we need to control our stress. Number three, we talk about the importance of um, you coming to see us uh, early on in the picture. We would like to work on the prevention side of medicine as opposed to work on the therapeutics. Nevertheless, I want to tell you that I think that we are very lucky to be here in Houston And if you are sick, if you happen to have a heart attack, or if you have a heart failure, or if you have a problems with your valves, um, you have one of the best institutions in the planet for cardiac care, and that is uh, Texas Heart Institute, a legacy that was created by Dr. Cooley, and you have it over here in your neighborhood in Houston, and we will be very happy to take care of you. Uh, thank you, Dr. Plana. Thưa quý vị, ông Plana, ông tóm tắt lại cái gì mà uh, ông mới vừa mới nói với quý vị là chúng ta phải dùng thực phẩm một cách rất là cẩn thận. Uh, chúng ta phải tránh muối, chúng ta phải có tập thể thao, chúng ta phải ngủ đủ và chúng ta làm sao phải tránh được những cái chuyện gì lo lắng hay là những chuyện uh, cái stress của chúng ta. Và thưa quý vị, chúng ta sống ở thành phố Houston rất là may mắn là chúng ta có một uh, trường đại học cũng như là có một cái cơ quan gọi là Texas Heart Institute chuyên về uh, bệnh tim. Uh, quý vị nếu mà có uh, vấn đề gì thì chúng tôi mong rằng gặp quý vị khi quý vị khỏe mạnh chứ không phải chúng tôi muốn gặp quý vị khi quý vị có bệnh chứ quý vị mới gặp chúng tôi để chúng tôi có thể lo lắng cho quý vị được. Uh, thank you uh, Dr. Plana for coming to us today and talking about prevention because the key is prevention not treatment. Is that right? Is that, that's absolutely right. Very important message for you, friends, to, to remember. We want to prevent heart disease right now with the knowledge that we have. We can do it. You don't need to develop it. Vâng, uh, ông, uh, ông bác sĩ Plana nói rằng cái, cái vấn đề chính là chúng ta đề phòng chứ không còn hơn là chúng ta chữa bệnh. Thank you, Dr. Plana, for coming to the today. And, and we hope to see you again in the future. It will be a pleasure to come back. Thank you so much for having me. Thank you.